Kaldığımız yerden selamlar. <gülüyor> Bugün birlikte Mombasa'nın o meşhur plajına gideceğiz. Hava bir hayli sıcak ama e, bulutlu yani yağmur da yağabilir. Hiç bilmiyorum. E, bir anda hava tekrardan açabilir de. Şimdi şöyle kendimi çölde hissettiğim bir yerdeyim. E, garip yollardan geçiyorum. Ya aslında burası böyle bir köy değil. Ama o kadar çarpık ki kentleşme. Böyle bazen köyün arasından geçiyormuş gibi hissediyorsunuz. Bir sokak sonra böyle çok modernleşiyor sokaklar. Şu anda da böyle üstüme <gülüyor> uygun bir temada ilerliyorum. Google haritalar da pek iyi değil. Çünkü burada çok fazla insanlar kendi kendilerine yol yaptıkları için e, haritada yol yok diye gösterilen yerde yol var. Yol var diye gösterilen yerde de yol yok. Ama gideceğim yönü biliyorum. Yani şu tarafa doğru benim çıkmam lazım. Şurada ana yol var. Ana yoldan birlikte Matatu'yu bulacağız. Matatu'ya bineceğiz. O yüzden böyle gidiyorum yani. Şu yolu takip ediyorum. Şuradan da büyük ihtimalle sağ yaparım. Giderim. Kenya'nın böyle yeşilliksiz ve sudan uzak olan yerleri, şehirleri bu mevsimde kurumuş. İnsanların bütün hayvanları ölmüş falan böyle. O derece sıcak yani ama biz şu an denize çok yakın bir yerde olduğumuz için sadece nem hissediyoruz. Böyle bir kuruluk yok. Yani şu an çok kuru gibi görünse de etrafım. Şöyle gidelim. Bir de burada insanlara yol sormak da zor. Soruyorsunuz yani burada yaşamasına rağmen bilmeyebiliyor, bilmiyorum diyor. Ya da bazen benim telaffuzumla alakalı bir sorun oluyor. Mesela geçenlerde bir tuktuka binmiştim ve tuktuka ben işte Maveni e, okuluna gideceğim dedim. Bana dedi ki Maveni okulu burada yok dedi. Ben de nasıl olur falan diye haritayı açtım gösterdim böyle yaptı. Ha Maveni yani Maveni deyince anlamıyor. Maveni desem anlayacak. Yani böyle şeyler oluyor. Ve Uganda'da hep şeyden bahsediyordum. Hoşuma giden bir şey. Böyle herhangi bir markete gittiğinizde ya da sokakta birine işte selam vereceğinizde bir şey soracağınızda direkt insanlar Merhaba bile demeden nasılsın diye soruyorlardı. Ve önce bir nasıl olduğunuzu konuşuyordunuz ondan sonra asıl noktaya geliyordunuz. Burada ise birine selam veriyorum. Selam diyor. Nasılsın diyorum. İyiyim diyor sadece. İyiyim sen nasılsın gibi bir şey yok. Hani buradakiler direkt bizim gibi. Hani ne istiyorsan sor git kafasındalar. İnşallah yolu bulacağım. Yani kesinlikle yol yok böyle evlerin arasından geçe geçe. Yol bula bula ana yola çıkacağız. Mesela şimdi yol tıkandı. Buradan ilerleyemiyorum. Şurada insanlar vardı onlara soracağım. Bir de buradaki insanlar Uganda'daki gibi kameraya çok şey değiller. Okey olmayabiliyorlar yani kamerayı kapat diyebiliyorlar. Ha şuradan galiba. Hello. I wanna go to the main road. Main road. Huh? Do you know the way? Hmm? Hmm? Okay. Gördüğünüz gibi. <gülüyor> Çoğu insan kamerayı elinde tutarken dikkat et, dikkat et diyor. Yani. Ben Doğu Afrika'ya geldiğimden beri ama bence benim hissettiğim kamera bana güven de veriyor aynı zamanda. Çünkü e, direkt kamera açık ve insanlar da zaten kendilerini görebiliyorlar benim onları çektiğimi. Ve kimse kameraların karşısında bir suç işlemek istemez herhalde. O yüzden bana birazcık güven veriyor kamera. Elimde sıkı sıkı tutuyorum. Bir sorun da yaşamadım şimdiye kadar. Herkes böyle çöpünü kapının önünde yakıyor. Plastik şişeleri falan. Bu konuda çok bilinçsiz toplum. Ve Kenya'da plastik poşet kullanımı yasak. Plastik poşet görürlerse sizin yanınızda direkt tutukluyorlar. Turist olduğum için çok sorun yaşayacağını zannetmiyorum. Zaten bir tane plastik poşetim var ama 
Olsun yine de onu da çantamdan çıkartmamaya özen gösteriyorum. Şimdi bu çocuk bana yardım etti. O kadar... Okey, okey. <gülüyor> Yormak istemiyorum. Hello. It's okay. I can find the way. It's okay. Thank you so much. Ana yola çıktım şimdi. Hatta Matatu'ya da bindim. Ama bir 10-15 dakika bekleyeceğiz. Matatu'nun birazcık daha dolmasını ondan sonra hareket edeceğiz. Arkadaşlar böyle bir sıcak yol. Yani böyle bir nem yol. Ve tokamı kaybettim. Saçımı toplayamıyorum adam akıllı. Anlatamam size. Çok nemli. Böyle yapış yapış. Üstüm başım yapış yapış oldu şu an. Bruh. Şuradaki e, donmuş durağında, matatı durağında indim. 1-2 dakika şöyle şu yoldan yürüyorsunuz ve feribot durağına gidiyorsunuz. Ama ben e, feribota binmeden önce böyle yanıma meyve falan almak istiyorum. Çünkü birazcık acıktım. Karpuzlar var. Muz var, muz alayım. How much is one piece? 10, right? 10, one for 10. One for 10. Normalde daha pahalıya satardı da 10 değil mi diye sorunca evet 10 diyorlar. Çünkü 10 yani normalde de 10. Hmm? Buradan da böyle bir dilim karpuz aldım. Artık gidiyorum. Karpuzların üzeri sinek kaynıyordu, kara sinek ama fark etmez diye düşünüyorum bu noktadan sonra bence zaten bağışıklığım yükselmişti. O kadar saçma yerlerde hijyenin sıfır olduğu noktalarda bulundum ki bence artık bağışıklığım falan yükselmiştir bunlara karşı. Hani böyle pazardan karpuz alırız ve o karpuzu bize çok güzel, çok ballı diye anlatırlar da eve gelince hüsranla karşılaşırız ya. İşte burada yediğim en böyle lezzetli karpuz o karpuz. Yani daha lezzetli böyle bildiğimiz karpuz karpuz bir karpuz. Daha yemedim ama Tanzanya'nın karpuzunu çok önerdi herkes. Tanzanya'nın karpuzu meşhurmuş. <gülüyor> Bu arada ben de geldim feribota bineceğim noktaya. Yani sadece şu karşısı görüyorsunuz zaten hani çok kısa süren ama başka da bir yol olmadığı için feribota binmek zorundayız ve feribot bedava. Bu çok iyi. Feribota bindim. Ee, ama az önce beni uyardılar. Video ve fotoğraf çekmek bu bölgede yasak diye. O yüzden e, durdurmak zorunda kaldım az önce. Çünkü Kenya terör olaylarından nasibini almış bir ülke. O yüzden her yerde fotoğraf ve video çekilmesine izin vermiyorlar. Ama şu an feribotun içindeyim. Sorun yok. Feribotlar iki katlı. Aşağıda araçlar var. Böyle üst katta da bu şekilde. Şuraya oturacağım. Bir vapur kadar havalı olmasa da yine de güzel feribotlu olmak. Şuraya böyle hayali martılar koyasım geldi. <gülüyor> Kendimi böyle feribottan inmiş gibi değil de sanki kabinler göçü yapıyormuş gibi hissediyorum. Yani öyle bir kalabalık. Ne bak ya. İyi kör değilmiş. Sadece pis. Bu arada böyle şey aldım, meybuz aldım ama bunlar böyle bizimki gibi kanserlik meybuzlar değil bildiğiniz e, ananası mangoyu yani meyvenin kendisine direkt e, bu hale getiriyorlar. Herhangi bir şeker ilave etmiyorlar zaten. Güzel ama 2 dakika da eridi. Çok sıcak. E, çok bunaldım ben sıcaktan da zaten. Ama e, Matatı'daki müziği duyuyor musunuz? İşte müziğin böyle bir etkisi var insanda. Yani çok cam sıkıcı durumda da olsanız böyle bir 
Kaba sallıyorsunuz. Müziğe ve müzik sizin enerjinizi yüksek tutuyor. Şimdi gelmek üzereyiz. Yol bayağı uzun sürdü. Yani evden çıktığımdan beri 2 saattir yollardayım. Oradan oraya gidiyorum ama çok az kaldı. Ee, erken saatte yola çıkmak gerekiyor. Ben erkenden çıkmıştım ve şu anda saat öğlen 12-12.30. O yüzden sorun değil yani günü kaybetmedik. Gelmek üzereyiz az önce adam matıktan, dolmuştan yere düştü ya. Böyle açıyorlar kapıyı tam böyle durmadan. Yolcu da atlıyor hemen böyle inerim gibi. Az önce adam böyle bayağı düştü, süründü yani. Ama bir şey olmadı. Bindim şimdi yine şeye, e, bir boda bodaya bindim. Yani gün bitmeden, daha doğrusu güne başlamadan aktifleme param bitti. Yani sürekli bir araç e, bulmak zorunda kalıyorsunuz. Bu yüzden zaten böyle dünya turuna falan Asya'dan başlamak daha mantıklı gerçekten. Çünkü e, herkesin oradan başlamasının bir sebebi var aslında. Benim bildiğim e, Asya'ya giden ve seyahatlerini sadece otostopla yapan gezgin arkadaşlarım var. Ama Afrika'da bu mümkün değil. Güvenli de değil ve güvenli olsa bile yani kimse durmaz ki buradaki insanların yaşam şartlarıyla Asya'dakilerin aynı olmadığı için. Neyse ben de konuşacak bir motorun üstünde konuşacağım tuttu benim de yani. Umarım duyuyorsunuzdur. <gülüyor> Öyle yani o yüzden e, şimdi bir modaya bindim. Gidiyoruz. E, Sinir olmaya başladım artık açıkçası. Zaten para harcıyorum böyle sürekli yola. Bir de e, soruyorum ne kadar diyor diye 200 diyor mesela. Diyorum ki ben eminim yani bunun 100 olduğuna. Ve çünkü ben burada yaşıyorum ve 100 diyorum. Tamam 100 o zaman gel diyor yani. Her şeyi iki katına çıkartıyorlar. Artık o durumdan çok sıkıldım. Ve sonunda geldim. Geleceğim noktaya Diyani Beach'e geldik. Plajın girişi bu şekilde. Şuralarda hep böyle turistik şeyler satılıyor. Ee, şimdiye kadar da turist görmedim kendimden başka. Ama çok güzel. <gülüyor> Burada kafe falan var mı acaba? Yani ben yüzerken eşyalarımı falan bırakabilecek miyim bir yere? Wow. Mükemmel. Ha, develer var. Şuradaki devenin oturuşuna bakın. <gülüyor> Hello. Ben artık müsaadenizle birazcık keyif yapacağım. <gülüyor> Çok mutluyum. Bütün eşyalarımı falan şu arkada bir kafe vardı. Oraya bıraktım. Çünkü burada çevrede yani plajda bırakabileceğim hiçbir yer yoktu. Ayakkabılarımı dahi orada bıraktım. Böyle... Şimdi denize birlikte gireceğiz. Kumun güzelliğine bakar mısınız? Bembeyaz bir kum. Un gibi. Yosunların üzerinde yürüyebildiğim tek yerde böyle sahil. Suyun girişi böyle kirli, yosunlu falan ama şuralar aa, çok kötü hissettiriyorlar. Ama şuralar tertemiz. Hemen oraya gidelim. Ve su nasıl biliyor musunuz? Sıcacık böyle kaplıca da gibi hissediyorum kendimi. <gülüyor> İlk defa bir okyanusun suyuna giriyorum. Hiç derin değil, merak etmeyin. Yani derinleşmesi için baya baya gitmeniz gerekiyor. Şu an yüzüyorum gibi ama oturuyorum suyun içinde bakın. <gülüyor> Çok güzel ya. I mean then look at this then. I can imagine a more beautiful thing. Şurada muzungular görüyorum. iki tane. Hint okyanusunda muzunga avı. Birazcık onların yanına doğru gideyim. Ve su çok tuzlu değil. Şimdi e, dalacağız beraber. Hazır mısınız? <gülüyor> ben hazırım. Haydi dalalım. Tuzlu değil. Tuzlu değil. 
değil lafımı geri alıyorum. Aşırı tuzlu. Hi. Hello. Mambo. Poa. <gülüyor> Yanıma böyle bir abimiz geldi. Ya Masai, right? Hı hı. Aha. Masai kabilesinin e, geleneksel kıyafeti zaten böyle Uganda'da da görmüştük. E, Karamojon insanlarını. Çok güzel gerçekten ya. Burada havanın kavurucu sıcağının tadını çıkarıyorum. Aşırı güzel. Çok mutluyum. Sadece böyle yanımda bir iki arkadaşım olsa daha iyi olabilirmiş. Ama olsun ya da zaten yalnız vakit geçirmeyi de seven biriyim. Böyle sessizliğin tadını çıkarıyorum. Hello. Jumbo. Jumbo. Jumbo. Hadi bakın. Çok tatlı. He's so cute. <gülüyor> Bye. Bye. Bye bye. Şurada e, 100 yıldır olan bir yara. Biraz da peeling. <gülüyor> ne yaptım? Hiç bilmiyorum ne yapıyorum yani ben şu an. Ayağım kırıldı. Bu nasıl sert bir toptur. Şimdi bu çantamı bıraktım. Kafeye geldim. Kafede bile böyle yerler kumlu. Şimdi çıktım böyle eşyalarımı da aldım kafeden. Ee, dedim ki artık bir Hindistan cevizi suyu içeyim yani. Bir zahmet. O kadar 3 aydır Doğu Afrika'dayım ama hiç e, tadına falan bakmamıştım. Kenya'da da zaten o kadar aramıştım ilk günümde. Mombasa'da özellikle ama bulamamıştım. Şimdi e, burada Şöyle bir tane aldım. Bu en küçüğü bu arada. Yani en küçüğü bile bu kadar. Bayağı büyük. Artık şarkıları ezberledim. Yeah, I know. But my favorite is Kuna Kuna. Kuna kuna. Kuna kuna. Wow. wow. Ah, çok güzel. Ne <gülüyor> bakalım tadı nasılmış? Sitara kanze. Sen kuangalia bibi. Ya çak kuangalia bibi za watu. Aşırı güzel. Ben bu kadar güzel olacağını tahmin edemiyordum bunun. Sanki bunun kapağını önceden açmışlar. İçine böyle e, Hindistan cevizi, bizim bildiğimiz Hindistan cevizinin suyunu ve şeker koymuşlar gibi. Çok güzel, mükemmel bir tadı var. Bahar burada olmalı. <gülüyor> Her güzel şey gibi e, bugün de bitti <gülüyor> benim için. E, şöyle söyleyeyim sahil çok güzeldi. Çok eğlendim ve e, gerçekten böyle sanki tatildeymişim gibi. Ki zaten tatildeyim ama e, bu zamana kadar böyle Kenya'da gittiğim yerlerde en çok keyif aldığım yer gerçekten Diani Beach oldu. E, bu aldığı ödülleri falan hak ediyor. O kumları falan çok güzeldi. Yüzmek Bambaşka bir deneyim. İlk defa bir okyanusta yüzdüm bugün ve e, korktuğum gibi de değildi. Ben nedense böyle bir okyanus deyince bir korkuyordum ama hiç öyle korkulacak sular değil. Şunu da eklemek istiyorum. Şu an sahilde olan, e, orada yaşayan, orada iş yapan yerel halk hepsi böyle e, Isaac Gregory gibi, Bob Marley gibi dolaşıyor. Görmeniz lazım. <gülüyor> Evet, şimdi benim için eve gitme 
vakti geldi. Sizin için de yorum yapma ve videoyu beğenme vakti geldi. Teşekkür ederim şimdiden. Sizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.